హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫ్రెండ్లీ ఫ్యాషన్స్ తెలుగు అందరూ బాగున్నారండి ప్రీవియస్ వీడియోలో ఓల్డ్ శారీతో లాంగ్ ఫ్రాక్ కటింగ్ చూసారు కదా ఈ వీడియోలో స్టిచ్చింగ్ చూసేయండి ఫస్ట్ అయితే సిక్స్ పీసెస్ కట్ చేసాం కదా లైనింగ్ కోసం ఆ సిక్స్ పీసెస్ని ఈ విధంగా మిడిల్లోకి పెద్ద పీస్ వచ్చి అటు ఇటు చిన్న పీసులు వచ్చే విధంగా టూ పీసెస్ అటాచ్ చేసుకోవాలి అండ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా స్కర్ట్కి సైడ్స్ పీస్ కట్ చేసాం కదా అటాచ్ చేయడానికి ఆ పీసెస్ని కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకొని ఇప్పుడు లైనింగ్ లైనింగ్ పైన మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పెట్టుకొని నడుము దగ్గర స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఈ ఫ్రాక్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అనేది ప్రీవియస్ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉన్నానండి ఎవరైనా చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి టూ పీసెస్ని కూడా అంటే ఫ్రంట్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఈ విధంగానే స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్ తీసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్ అనమాట లైనింగ్ తీసుకున్నాను దీనికి సెంటర్లో మనం హోల్ పెట్టాం కదా సో ఈ హోల్ని ఫస్ట్ స్టిచ్ చేయడం కోసం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకొని సెంటర్లో పెట్టుకోవాలి లైనింగ్ని సెంటర్లో పెట్టుకొని మిడిల్లో హోల్ ఉంది కదా ఆ హోల్ని మాత్రమే స్టిచ్ చేయాలి చుట్టూ అది మనం హోల్ ఏ షేప్ అయితే పెట్టామో సేమ్ షేప్ వచ్చే విధంగానే స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఒక పాదం వెడల్పు ఖర్చు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా పెట్టుకొని స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఈ హోల్ స్టిచ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా స్టిచ్ చేయాలండి లేదంటే షేప్ అవుట్ అవుతుంది స్టిచ్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు సెంటర్లో ఉన్న క్లాత్ని కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు హోల్ చుట్టూ కూడా చిన్న చిన్న కట్స్ పెడదాం ఈ కట్స్ పెట్టడం వల్లే మనకి హోల్ షేప్ అనేది బాగా వస్తుంది లైనింగ్ క్లాత్ని లోపలికి ఈ విధంగా హోల్ లోపల నుంచి తిప్పాలి లోపలికి మొత్తం తిప్పేసిన తర్వాత సో హోల్ అయితే వచ్చేస్తుందిగా చూసారుగా కరెక్ట్గా షేప్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు హోల్ చుట్టూ ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుందాం పైన స్టిచ్ వేసేసాను నేను ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్ తిప్పి లైనింగ్ క్లాత్ కదిలిపోకుండా చుట్టూ కూడా ఇలా స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా చుట్టూ స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా ఉంది కదా దాన్ని అంతా కూడా కట్ చేసేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని కూడా కట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఫ్రంట్ నెక్ బోట్ నెక్ పెట్టాం కదా సో దాన్ని స్టిచ్ చేసుకుందాం బోట్ నెక్ని స్టిచ్ చేయడం కోసం నేను క్రాస్గా పీస్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ క్రాస్ పీస్ని మనం నెక్ చుట్టూ పెట్టి స్టిచ్ చేస్తాం అనమాట సో నెక్ చుట్టూ నెక్ పైన రైట్ సైడ్ మన్ అనమాట ఈ పీస్ని ఇలా పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి అయితే స్టిచ్ చేసుకునే దగ్గర అక్కడక్కడ అంటే ఒక త్రీ ఫోర్ చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ పెట్టాలి ఇలా పెట్టడం వల్ల నెక్ షేప్ అనేది మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చూస్తున్నారుగా అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ పెడుతున్నాను నేను చాలా చిన్నవి ఈ విధంగా పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్ చుట్టూ కూడా చిన్న చిన్న కట్స్ పెట్టుకోవాలి ఈ కట్స్ అనేవి మనం వేసిన స్టిచ్ ఉంది కదా స్టిచ్ కట్ అవ్వకుండా చూసుకుంటూ పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా కట్స్ పెట్టేసిన తర్వాత మనం ఈ విధంగా నెక్ని తిప్పుకోవాలన్నమాట మనం అటాచ్ చేసిన పీస్ ఉంది కదా ఆ పీస్ని బ్యాక్ సైడ్కి తిప్పి డబుల్ ఫోల్డ్ చేసి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇది కావాలంటే బోట్ నెక్కి పైపింగ్ అయినా చేసుకోవచ్చండి ఈ విధంగా అయితే బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటుందని నేను ఈ విధంగా చెప్తున్నాను కావాలంటే పైపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది
ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి చుట్టూ కూడా స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి చూసారుగా ఫ్రంట్ పార్ట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు బ్యాక్ స్టిచ్ చేద్దాం చూసారుగా బ్యాక్కి మనం పెద్ద హోల్ పెట్టాము ఇప్పుడు దీన్ని అలా టర్న్ చేసుకోవాలని చూపిస్తాను ఈ విధంగా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పైన లైనింగ్ సెంటర్లోకి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కార్నర్స్కి డోరీ పెడుతున్నాను అనమాట డోరీ అనేది మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి లైనింగ్కి మధ్యలో పెట్టాలి ఈ విధంగా కార్నర్లో కరెక్ట్గా వచ్చే విధంగా డోరీని పెట్టుకొని స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇది ఇక్కడ డోరీ పెట్టినప్పుడు కూడా అది కరెక్ట్గా కార్నర్కి సెంటర్లో వచ్చే విధంగా చూసుకొని స్టిచ్ వేసుకోవాలి టూ సైడ్స్ కూడా పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా చూసారుగా నేను టూ సైడ్స్ కూడా డోరీ అనేది పెట్టాను లైనింగ్కి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి మధ్యలో పెట్టాను అనమాట ఈ విధంగా పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్ కట్ చేసేద్దాం ఈ విధంగా నెక్ షేప్ కట్ చేసిన తర్వాత నెక్ చుట్టూ కూడా చిన్న చిన్న కట్స్ పెట్టాలి మనం ఈ విధంగా డోరీస్ పెట్టుకొని పాట్ నెక్ అలా ఈ విధంగా హోల్స్ వచ్చిన ఏవైనా కూడా ఈజీగా స్టిచ్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు ఇలా చేసాం కదా స్టిచ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా టర్న్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఈ సెంటర్లో పెట్టిన డోరీస్ ఉన్నాయి కదా ఈ డోరీని పట్టుకొని ఈ విధంగా లాగితే ఈ కార్నర్స్ అనేది షేప్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చాలా ఈజీగా ఉంది కదా బిగ్నర్స్ కూడా ఈజీగా స్టిచ్ చేసచ్చు ఇటువంటి నెక్ షేప్స్ అనేవి సో ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకున్న తర్వాత హోల్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు దీని చుట్టూ కూడా స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి చుట్టూ స్టిచ్ వేసేసి అండ్ అలాగే లైనింగ్ క్లాత్ కదిలిపోకుండా కూడా స్టిచ్ వేసేసి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కూడా కట్ చేసేద్దాం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కూడా కట్ చేస్తాను స్టిచ్ చేసి ఇప్పుడు షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా బ్యాక్ పార్ట్ పైన ఫ్రంట్ పార్ట్ పెట్టి షోల్డర్స్ రెండు సమానంగా చూసుకొని ఈ విధంగా స్టిచెస్ వేసేసుకోవాలి షోల్డర్ జాయిన్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది షోల్డర్స్ కూడా జాయిన్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు వీటికి హ్యాండ్స్ రెడీ చేసేద్దాం ఫ్రంట్ ఏమో చిన్న హోల్ బ్యాక్ ఏమో పెద్ద హోల్ అనమాట దీనికి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ లైనింగ్ ఉంది కదా లైనింగ్ తీసుకొని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా కట్ చేసాం కదా దానిపైన పెట్టుకొని ఒక పాదం వెడల్పు కట్ పెట్టుకొని ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా అనమాట స్టిచ్ వేసిన తర్వాత అక్కడ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం లైనింగ్కి ఆర్మ్ హోల్ లో అనేది కట్ చేసాం కదా లో తెలియడం కోసం మనం కట్స్ పెట్టాము ఆ కట్స్ రెండు ఆపోజిట్ సైడ్లో రెండు ఎదురెదురుగా వచ్చే విధంగా చూసుకుంటూ స్టిచ్ వేయాలి ఇలా వేసుకోవడం వల్ల మనకి హ్యాండ్స్కి ఆర్మ్ హోల్ లో అనేది రెండు కూడా ఫ్రంట్ సైడ్ వస్తాయి అవి మనం చూసుకోకుండా వేసేస్తే ఒకటి బ్యాక్కి ఒకటి ఫ్రంట్కి అలా వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా రెండు ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలి చూసారుగా ఇప్పుడు నేను పెట్టాను ఆపోజిట్ సైడ్లో అలా ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ని టర్న్ చేసుకొని పైన ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుందాం ఈ విధంగా టూ హ్యాండ్స్ని కూడా పైన స్టిచ్ వేసి చుట్టూ అటాచ్ చేస్తాం ఇప్పుడు నేను హ్యాండ్కి చివర ఫ్రిల్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రిల్స్ కోసం శారీలో ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది కదా దాన్ని త్రీ ఇంచెస్ వెడల్పు పెట్టుకొని టూ పీసెస్ కట్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఈ విధంగా పీస్ కట్ చేసుకోవాలి నేను టూ హ్యాండ్స్కి కదా సో టూ పీసెస్ కట్ చేస్తున్నాను ఒక్కటే పెద్ద పీస్ ఉన్నా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా కట్ చేసిన తర్వాత ఈ పీస్ని ఇలా మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసి డబుల్ ఫోల్డ్ అనమాట చేసి ఒక చివర స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ 
విధంగా స్టిచ్ వేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా నేను చూపిస్తున్న విధంగా చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ దగ్గరికి పెట్టుకొని స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఈ ఫ్రిల్స్ ఎంత దగ్గరకు వస్తే అంత బాగుంటుంది స్లీవ్ డిజైన్ అనేది సో మనం క్లాత్ ఎక్కువ తీసుకుని దగ్గరికి పెట్టుకోవాలన్నమాట చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ పెట్టి ఈ విధంగా ఫ్రిల్స్ అన్నీ కూడా సమానంగా వచ్చే విధంగా చూసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఫ్రిల్స్ అయితే పెట్టేశాను కదా ఇప్పుడు అదేవిధంగా ఇంకొకటి కూడా రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు హ్యాండ్ తీసుకుని హ్యాండ్కి క్రింద వైపు ఇది ఇలా పెట్టుకొని మనకి ఎంత లెంత్లో కావాలంటే అంత లెంత్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ ఫ్రిల్స్ నేనైతే ఒక వన్ ఇంచ్ లెంత్ పెట్టి ఈ విధంగా పెట్టుకొని స్టిచ్ అనేది వేస్తున్నాను ఈ విధంగా అన్ని చోట్ల కూడా ఒకే లెంత్ రావాలి హాఫ్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ కాబట్టి మొత్తం వన్ ఇంచే వచ్చేటట్లు చూసుకుంటూ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి బ్యాక్ సైడు కొంచెం గ్యాప్ పెట్టుకొని ఇంకో స్టిచ్ వేసుకోవాలి అంటే ఇలా వేసుకోవడం వల్ల ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది బయటకు కనిపించకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంది కదా స్టిచ్ పక్కన అది కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా నీట్గా ఉంటుంది చూడడానికి ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని ఇంకో హ్యాండ్ని కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా రెడీ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ అయితే రెడీ అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు అటాచ్ చేసేసుకున్నాం హ్యాండ్స్ని సో బాడీ పార్ట్ తీసుకొని షోల్డర్ జాయింట్ ఉంది కదా అక్కడి నుంచి మనం హ్యాండ్ అటాచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి అయితే హ్యాండ్కి మనం సెంటర్లో కట్స్ పెట్టుకున్నాం కదా ఆ కట్ అనేది షోల్డర్ జాయింట్ మీదకి వచ్చే విధంగా పెట్టి స్టిచ్చింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి అయితే మనం ఫ్రంట్ ఆర్మ్ హోల్లో అనేది ఫ్రంట్ సైడ్కి వచ్చే విధంగా ఈ విధంగా చూసుకొని అటాచ్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ ఈ విధంగా హ్యాండ్ సెంటర్లో నుండి స్టార్ట్ చేసి స్టిచ్ వేయాలి ఇలా ఒకవైపు స్టిచ్ వేసిన తర్వాత మరలా షోల్డర్ వైపు షోల్డర్ దగ్గరికి వచ్చి అక్కడి నుంచి రిమైనింగ్ హ్యాండ్ ఉంది కదా ఫ్రంట్ సైడు దాన్ని మళ్ళీ స్టిచ్ వేయాలి ఇలా సెంటర్ నుండి స్టార్ట్ చేసుకొని స్టిచ్ వేసుకోవడం వల్ల బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ హ్యాండ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత దీని మీద ఇంకో స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి హ్యాండ్ అయితే అటాచ్ చేస్తాం సేమ్ ఇలానే ఇంకో హ్యాండ్ అని కూడా అటాచ్ చేసేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ అయితే అటాచ్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్కి అంబ్రెలా స్కర్ట్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అంబ్రెలా స్కర్ట్ అనేది కింద వస్తుంది కదా దాన్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి సో దీన్ని ఎలా అటాచ్ చేయాలంటే రైట్ సైడ్ బాడీ పైన రివర్స్లో పెట్టాలి అంబ్రెలా స్కర్ట్ని అంటే లైనింగ్ పైకి కనిపించే విధంగా అనమాట ఈ విధంగా పెట్టుకొని మనకి లూజ్ అనేది కరెక్ట్గా సరిపోతుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకుని మనం కరెక్ట్గానే కట్ చేసాం కాబట్టి సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా పెట్టుకొని స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఈ విధంగా బాడీ పార్ట్ పైన అంబ్రెలా స్కర్ట్ పెట్టుకొని స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇది ఫ్రంట్ సైడు బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఇలానే వేస్తాము స్టిచ్ వేసిన తర్వాత దీనిపైన ఇంకొక స్టిచ్ వేయాలి డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవడం వల్ల స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కదా ఆన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది చూసరిగా ఎక్కడ లూజ్ అది రాకుండా బాగా వచ్చింది అండ్ ఈ విధంగానే బ్యాక్ సైడ్ కూడా అటాచ్ చేసేసుకోవాలి స్కర్ట్ని ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇంకా సైడ్స్ హ్యాండ్ లూజు 
మన లూజ్ని బట్టి పెట్టుకోవాలి ఇది నేను లెవెన్ ఇంచెస్ కదా చెప్పాను సో ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి హ్యాండ్ లూజు అలాగే ఆర్మ్ హోల్ ఏమో సెవెన్ పెట్టుకొని స్టిచ్ వేస్తున్నాను అండ్ చెస్ట్ లూజు వేస్ట్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా చూసుకొని స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఒకసారి టేప్తో చూసుకొని ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ స్కర్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కొంచెం క్రిందకు వచ్చి ఈ విధంగా రఫ్ చేయాలన్నమాట స్టిచ్ని ఇక్కడ ఎందుకు ఆపేశాను అంటే మనం లైనింగ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కలిపి సైడ్స్ ఎప్పుడు జాయిన్ చేయకూడదు స్కర్ట్కి ఎందుకంటే అలా చేయడం వల్ల మనం లైనింగ్ క్లాత్ తక్కువ తీసుకుంటాం కాబట్టి అంబ్రెలా స్కర్ట్ అనేది ఎక్కువ ఫ్లేర్ రాకుండా ఉంటుంది అందువల్ల మనం రెండు విడివిడిగా జాయిన్ చేసుకోవాలి అందుకని టూ సైడ్స్ ఉన్న లైనింగ్ని పైకి తీసేసుకొని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఈ విధంగా రెండు కలిపి జాయిన్ చేసుకోవాలి మనం స్టిచ్ ఎక్కడైతే ఆపేసామో అక్కడి నుంచే మళ్ళా స్టార్ట్ చేయాలి అయితే ఈసారి లైనింగ్ ఉండదు వీటిలో ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసుకుంటూ చివరి వరకు కూడా స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇది వేసిన తర్వాత లైనింగ్ని కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా వేస్తాము ఇలా వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఫ్లేర్ అనేది బాగా వస్తుంది లేదంటే కొంచెం దగ్గరకు ఉన్నట్లు ఉంటుంది ఫ్రాక్ ఇప్పుడు లైనింగ్ని కూడా సేమ్ అదేవిధంగా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కాకుండా ఓన్లీ లైనింగ్నే సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా లైనింగ్ని కూడా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కలవకుండా ఓన్లీ లైనింగ్కే స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా సైడ్స్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి లైనింగ్ చివర అండ్ ఇంకో వైపు కూడా సేమ్ సైడ్ జాయింట్ అనేది ఇదే విధంగా చేయాలి నేను అది చూపించట్లేదు అండ్ అంబ్రెలా స్కర్ట్కి కింద మనం పీకో అయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఫైనల్గా ఫ్రాక్ అయితే ఈ విధంగా వచ్చింది దీనికి నెక్ అయితే ప్లెయిన్గా ఉంది కదా సో నేను దీనికి నా దగ్గర కొన్ని పర్ల్స్ ఉన్నాయి హాఫ్ పర్ల్స్ కొన్ని పెద్ద సైజులో ఉన్నాయి కొన్ని చిన్న సైజులో ఉన్నాయి వాటిని నెక్ చుట్టూ అండ్ అలాగే హోల్ చుట్టూ కూడా అంటిద్దాం అనుకున్నాను సో టూ సో టూత్ పిక్ సహాయంతో వాటిని అంటిస్తాను అయితే ఈ విధంగా ఫస్ట్ పెద్ద పర్ల్స్ అంటిచ్చేస్తున్నాను కొంచెం గ్యాప్ పెట్టి అయితే నేను ఇది క్లియర్గా చూపించట్లేదు అంటే ఏముంది మామూలుగా అవి అంటిచ్చేసాడమే కదా అన్నట్లు ఈ విధంగా పెద్ద పర్ల్స్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నెక్క చుట్టూ హోల్ చుట్టూ అంటిచ్చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఈ విధంగా నెక్ చుట్టూ అంటిచ్చేసిన తర్వాత వీటి మధ్యలో చిన్న పర్ల్స్ అంటిస్తున్నాను అవి త్రీ త్రీ అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లో పెట్టి వీటి మధ్య అంటిస్తున్నాను ఈ విధంగా అంటించిన తర్వాత బాడీ పార్ట్ మొత్తం కూడా అక్కడక్కడ చిన్న పాల్స్ అంటించాను ఫైనల్ లుక్ అయితే ఈ విధంగా వచ్చింది అండ్ ఈ ఫ్రాక్ వేసుకుంటే అలా ఉందనేది చూసి చెప్పండి అండ్ అలాగే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్తో షేర్ చేసి ఫ్రెండ్లీ ఫ్యాషన్స్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్